മലയാളി വിമാന യാത്രക്കാർ ഇപ്പോൾ നന്ദി പറയുന്നത് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരനോടാണ് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മണിക്കൂറോളം വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്നും തങ്ങളെ മോചിപ്പിച്ചതിന് ഈ മന്ത്രിയോട് ഏറെ നന്ദിയുണ്ട് യാത്രക്കാർക്ക് ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്ക് ദുബായിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം സാങ്കേതിക തകരാറ് കാരണം പുറപ്പെട്ടിരുന്നില്ല മലയാള യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി യാത്രക്കാരാണ് ഇത് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചത് യാത്രക്കാർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിവരമറിഞ്ഞ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി ഉടൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു വി മുരളീധരന്റെ ചടുലമായ ഇടപെടൽ വിമാന യാത്രക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ ദുബായ് കൊച്ചി എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പറന്നു കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രിയെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചെന്നും യു എ ഇ സമയം വൈകിട്ട് ഏഴ് മുപ്പതോടെ വിമാനം പുറപ്പെടുമെന്നും വി മുരളീധരൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊൻപത് മണിക്കൂറോളം വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള യാത്രക്കാർ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശം സന്തോഷ വാർത്തയോടെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുത്ത ശേഷമാണ് വിമാനം വൈകുമെന്ന വിവരം അധികൃതർ അറിയിച്ചതെന്ന് യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വൈകിട്ട് നാലര വരെ വിമാനം എപ്പോൾ പുറപ്പെടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാത്രക്കാർക്ക് അറിയിപ്പൊന്നും കിട്ടിയിരുന്നില്ല വേറെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റി നാട്ടിലെത്തിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ആശങ്കയ്ക്കാണ് വി മുരളീധരന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ പരിഹാരമായത് കൂടാതെ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് ജോലിക്കെന്നും പറഞ്ഞ് ദുബായിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഡാൻസ് ബാറിൽ ജോലിക്ക് നിർത്തിയ കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശിനികളെയും കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ നേരത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നാല് യുവതികളെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് വി മുരളീധരന്റെയും ദുബായ് ഇന്ത്യ കോൺസുലേറ്റിന്റെയും മലയാളി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ നസീർ ബാഡാനപ്പള്ളിയുടെയും ഇടപെടലിലൂടെയാണ് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായത് ജൂൺ ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് കോയമ്പത്തൂർ സ്വദേശിനികളായ യുവതികൾ ഏജന്റ് വഴി സന്ദർശന വിസയിൽ ദുബായിൽ എത്തിയത് ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയിൽ ജോലി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഓരോ ആളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാണ് ഏജന്റ് ദുബായിലേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നത് ദുബായിലെത്തിയ യുവതികൾ തങ്ങൾ ബാറിലെ ഡാൻസർമാരായാണ് എത്തിയതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും നാട്ടിലുള്ള ബന്ധുക്കൾ വഴി വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ചതിയിലകപ്പെട്ട വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു മന്ത്രി നേരിട്ട് ദുബായ് കോൺസുലേറ്റ് ജനറൽ വിപുലിനെ ബന്ധപ്പെടുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനും അറിയിച്ചു തുടർന്ന് കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ നസീർ വാടാനപ്പള്ളിയും യുവതികളെ കണ്ടെത്തുകയും ദുബായ് പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ ഇവരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഹോർമോസ് കടലിടുക്കിൽ വെച്ച് ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്ത കപ്പൽ എം ടി റിയയിലെ പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരിൽ ഒൻപത് പേരെ വിട്ടയച്ചു കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ സത്വര ഇടപെടലായിരുന്നു ഇത് ബാക്കിയുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ മോചനത്തിൽ അക്ഷീണ പ്രയത്നത്തിലാണ് മലയാളിയായ ഈ കേന്ദ്രമന്ത്രി എണ്ണ കടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ഈ മാസം പതിനാലിനാണ് പനാമയുടെ പതാകയുള്ള കപ്പൽ ഹോർമൂസ് കടലിൽ വെച്ച് ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്തത് യു എ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കെ ആർ ബി പെട്രോ കെമിക്കൽസ് കമ്പനി വാടകയ്ക്കെടുത്ത കപ്പലായിരുന്നു എം ടി റിയ അതേസമയം ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിൽ ഇറാൻ പിടിച്ചെടുത്ത ബ്രിട്ടീഷ് എണ്ണക്കപ്പൽ സ്റ്റെന ഇംപേരോയിലെ ഇന്ത്യക്കാരടക്കമുള്ള ജീവനക്കാരെ ഇതുവരെ വിട്ടയച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് മലയാളികളടക്കം പതിനെട്ട് ഇന്ത്യക്കാരാണ് സ്റ്റെന ഇംപേരയിലുള്ളത് കപ്പലിൽ കുടുങ്ങിയ മലയാളികളെ വിട്ടയക്കാൻ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ ഊർജിതമാണ് സേന ഇംപേരിയിലെ ഇന്ത്യക്കാരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ് വി മുരളീധരൻ ട്വിറ്ററിലൂടെ നേരത്തെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനാധിപതി വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടതായും ഇന്ത്യക്കാരുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നും വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിലെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിനെ മാതൃകയാക്കി മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മുരളീധരൻ നടത്തുന്നത് പ്രവാസി മലയാളികൾക്കും മറ്റും ഈ മലയാളി കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം ഒട്ടൊന്നുമല്ല ആശ്വാസം പകരുന്നത് മലയാളി യാത്രക്കാരുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും തന്നാലാവും വിധം സഹായം ചെയ്യാൻ ഈ മലയാളി കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമായി ന്യൂസ്